হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম ব্যাক টু ম্যান অফ দ্য ফুড ব্লগ আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমি আবার চলে এসছি আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে সেটা হচ্ছে বাটার চিকেন বাটার চিকেন কিভাবে আমরা রেস্টুরেন্টের স্টাইলে বাসায় তৈরি করে খেতে পারি তার রেসিপি আমি আজকে চেষ্টা করব আপনাদের সাথে শেয়ার করতে তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি ব্রেস্ট ব্রেস্টের চিকেন যেটা যেমন মোলদেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি আর কি আপনারা চাইলে থাই কিংবা লেগ পিস থেকেও মানে কেটে নিতে পারেন মোলদেস চিকেনটা তো আমি এভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি এখন আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব তো তার জন্য আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেড় টেবিল চামচের মতো ইয়োগার্ড এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা আর এক চা চামচ রসুন বাটা এখন আমি গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করব সো প্রথমে আমি দিয়েছি হাফ টি স্পুনের টারমারিক পাউডার বা হলুদের গুঁড়ো তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়োটা আসলে আপনারা বুঝে দিবেন যে যেরকম ঝাল খান সেই অনুযায়ী আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ জিরার গুঁড়ো হাফ টি স্পুন পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো আর দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার পাউডার হাফ টি স্পুন পরিমাণ তো এখন আমি সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টসকে চিকেনের সাথে ভালো করে মাখিয়ে নেব তো যখন আমি মশলাগুলো দিচ্ছিলাম তখন আমি লবণটা দিতে আসলে বলে গেছি তো আমি এখন লবণটা দিয়ে দিচ্ছি লবণটা দিয়ে আর একটু মাখিয়ে নেব মাখিয়ে এটাকে আমি পনেরো মিনিটের মতো এক পাশে রেখে দেব পনেরো মিনিট পরে আমি এগুলো চিকেনগুলোকে এখন ভেজে নেব তার জন্য আমি একটা প্যান দিয়ে দিচ্ছি তাতে আমি এক টেবিল স্পুনের মতো বাটার দিয়ে দিয়েছি এখন আমি বাটারটা গলা পর্যন্ত ওয়েট করব দেন বাটারটা গলে গেলে আমি যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম ওগুলো দিয়ে ওগুলোকে ভেজে নেব ভালো করে চিকেনগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছি না আমি একটা চিমটার সাহায্যে এভাবে করে চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আমি সবগুলো চিকেনকে এভাবে করে দিয়ে দেব তো আমার সবগুলো চিকেন দেওয়া হয়ে গেছে এখন এগুলোকে আমি ঢাকা দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু কুক করে নেব তো পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন চিকেনগুলো কিন্তু পানি ছেড়ে দিয়েছে পানিটা কিন্তু আমরা পুরোপুরি শুকিয়ে নেব তার আগে আমি চিকেনটাকে একটু উল্টে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমার চিকেনগুলো কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে তো এগুলোকে আমি এখন উঠিয়ে নিচ্ছি তো আমি এখন এই সিম প্যানটা দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে বাটার বাটারটা দিয়ে আমি এই বাটারটা গলা পর্যন্ত ওয়েট করব। আমার বাটারটা গলে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করবো গোটা গরম মশলা তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর এলাচ লবঙ্গ আর দার্জিলিং আর সাথে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ গোটা জিরা এটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ যেটাকে আমি কুচি করে নিয়েছি ওটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ওটাকে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে দুই মিনিটের জন্য কুক করে নেব যাতে করে পেঁয়াজটা নরম হয়ে যায় সো দু মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজের রঙটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আর পেঁয়াজটাও কিন্তু বেশ নরম হয়ে গেছে আর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর এক চা চামচ পরিমাণে রসুন বাটা এগুলো দিয়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে আদা রসুনের যে গন্ধটা আছে ওটা চলে যাওয়া পর্যন্ত একটু নেড়ে নিচ্ছি আর কি ভেজে নিচ্ছি আর আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে দুই কাপ পরিমাণে টমেটো কুচি টমেটো কুচিটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ইউজ করতে হবে এই রান্নায় কারণ এই টমেটো কুচির জন্যই কিন্তু বাটার চিকেনের যে কালারটা আসে সেটা হয় সো টমেটোটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে আর চেষ্টা করবেন একটু লাল টমেটোটা ইউজ করার 
সো টমেটোটাকে আমি এখন ঢাকা দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য কুক করে নেব যাতে করে টমেটোটা নরম হয়ে যায় সো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আমার টমেটোটা কিন্তু একদম নরম হয়ে গেছে সো এটাকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি দেন আমি এখানে আট থেকে দশটা কাজু বাদাম অ্যাড করে দিব এখন কাজু বাদামগুলো দিয়ে আমি একটু নেড়ে ছেড়ে নিব দেন আমি এখন এখানে অ্যাড করব গুঁড়ো মশলা সো প্রথমে আমি দিয়ে দেব এখানে হলুদের গুঁড়ো হাফ চা চামচ দেন দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ সেটা আপনারা ঝা যে যেরকম ঝাল খান সে অনুযায়ী দিবেন আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো সবগুলো মশলা দেওয়া হয়ে গেল আমি এগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নেব তার জন্য আমি সামান্য পরিমাণ পানি অ্যাড করব দেন আমি এগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নেব সো দেখতে পাচ্ছেন আমার মশলাটা কিন্তু কষানো একদম হয়ে গেছে এখন আমি এ পর্যায়ে এখানে দিয়ে দেব তিন কাপ পরিমাণে পানি এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা দিয়ে এটাকে আমি ঢেকে মিডিয়াম আছে পাঁচ মিনিটের জন্য কুক করে নেব সো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এটা রেডি হয়ে গেছে এটাকে আমি এখন ঠান্ডা করে নেব দেন এটাকে আমি ব্ল্যান্ডারে দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নেব এদিকে আমি পাত্র আরেকটা বসিয়ে দিয়েছি আর ওটাকে মিশ্রণটাকে যে মিশ্রণটাকে আমি ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি সেটাকে আমি এভাবে একটা স্টিমার দিয়ে ছেঁকে নেব সো দেখতে পাচ্ছেন আমার স্টেইন করা হয়ে গেছে এখন যে অবশিষ্ট অংশগুলো দেখছেন এগুলোকে আমি ফেলে দেব এখন এটাকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর আমি এই পর্যায়ে এখানে অ্যাড করে দেব ওয়ান টি স্পুনের মতো সুগার সুগারটা অ্যাড করার চেষ্টা করবেন আসলে রেস্টুরেন্টে আপনারা যত রকমের খাবারই খান ওরা কিন্তু একটু সুগার তো অ্যাড করেই আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুনের মতো বাটার এটা যখন একটু টকবক করে ফুটবে তখন আমি এখানে দিয়ে দেব হাফ কাপের মতো ফ্রেশ ক্রিম আপনারা ফ্রেশ ক্রিমটা অবশ্যই অবশ্যই ইউজ করবেন তাতে করে আসলে রেস্টুরেন্টের যে একটা ক্রিমি ভাব থাকে ওটা কিন্তু আসবে সো বাটার চিকেনের যে ক্রিমিনেসটা আসে এটা কিন্তু বেসিক্যালি এই ক্রিমটা থেকে আসে সো আপনারা এটা ইউজ করার ট্রাই করবেন আর আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি যে ভেজে রাখা চিকেনগুলো ছিল ওগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এগুলোকে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব তো এখন আমি চিকেনটাকে ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম আছে পাঁচ মিনিটের জন্য কুক করে নেব যেহেতু চিকেনটা আগে থেকে সেদ্ধ আছে মানে ভেজে রাখা আছে সো এটাকে অনেক বেশি কুক করা দরকার নেই পাঁচ মিনিট পরে চিকেনটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে এটা তৈরি করতে আসলে অনেক বেশি সময় লাগে না খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যখন চিকেনটা ভাজা থাকে সো দেখতেই পাচ্ছে না দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে কালারটা তো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটা কোনো অংশের রেস্টুরেন্ট থেকে কোনো অংশে কম হয়নি খেতেও কিন্তু অনেক বেশি মজা হয়েছিল সো আমার রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে আমার রেসিপি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন আর আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর আমার একটা ফেসবুক পেজও আছে আপনারা চাইলে আমাকে ওখানেও ফলো করতে পারেন তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব সো আপনারা অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য অনেক অনেক প্রে করবেন ধন্যবাদ সবাইকে